Hej allå tillsammans, det här är Johan. Och idag tänkte jag göra någonting som det är många som har efterfrågat. Eller, ja, och som det är många som kommer att efterfråga antagligen. Om de inte redan gör det. Det är hur man installerar modsen som vi har på Mox just nu. Uh, det är inte särskilt svårt. Uh, genom att vi använder ett program som heter MultiMC. Uh, det är jättefiffigt program som gör det så mycket enklare att installera. Så jag rekommenderar att ni skaffar det. Länken kommer finnas i beskrivningen. Uh, och här är alla mods vi just nu har. Kan se som en hel del. Så vi har de som går in i JAR först. Och de här rekommenderar vi att, uh, att ni lägger... Att ni gör en mapp där ni sen laddar ner MultiMC till. I den här mappen gör ni två stycken mappar som är en heter Jar och en heter Mods. Och en kan heta Core Mods. I Jar-mappen vill vi att ni eh, laddar ner och lägger Forge. Och så tar ni eh, den här eller den här Universal Latest. Eh, det spelar ingen roll vilken. Sen ska ni gå in på den här. Alla länkar kommer att finnas i beskrivningen förresten. Detta är för Mystcraft. Mystcraft 0.9.2.01 är den vi har. Ladda ner den där. Sen Optifine är frivilligt. Och eh, ni kan också eh, ladda ner Inventory Tweaks om ni vill. Eh, och ja. Så Optifine. Går det, den här är den vi kör. Det är, det är den bästa. Vad det som vi tycker. Och sen har vi då. Där, så det är de som ska in i er. Eh, jar. Eh, I. Eh, den här mappen. Som ni kan se. Så har jag laddat ner dem. Eh, sen. I er core mods mapp. Som ni kommer ha. Jag har inte, jag har inte en sån. Eh, mina ligger här. För det är då. Code chicken core. Som ni vill ladda ner. Code Chicken Core, denna, download. Och också Not Enough Items som ni hittar här. Här hittar ni det. Och så downloaden ni där. Och eh, det är ungefär det. Sen eh, för att eh, sen om ni vill så kan ni också installera till exempel ett par moduler till det men det kommer jag inte täcka här om ni till exempel vill ha stöd för till exempel build eller industrial craft och sånt så får ni installera deras moduler men, ja. och vi kommer hela tiden att lägga till nya mod så därför är det mycket lättare att ni har multi MC och ni kommer se varför alldeles, alldeles strax nästa mod är build craft ni vill ha den här pre-release det är denna då. Uh, Buildcraft 3.2.0 pre 7 Client and Server. Ladda ner den. Nästa är Forestry. Och jag borde säga att um, den här Code Chicken Core och Not Enough Items de går båda in i din Core Mods uh, map. Det sa jag väl. Om ni har en sån här. Uh, eller så kan ni bara lägga dem här. Det spelar inte stor roll. Det är bara lättare för er att uh, hitta dem sen. Sen har vi Buildcraft. Uh, och alla mod som följer här ska in i er modsmapp. Alla dessa. Så här har vi då Buildcraft, Forestry, laddas ner här, Client and Server. Industrial Craft, uh, finns download. Logistics Pipes, den. Uh, här har vi Iron Chests, uh, som då man kan ladda ner. Och sen Railcraft. Det de var installerade hittills. Eh, Red Power till exempel har inte uppdaterats än. Och vissa så här, tillägg till det har inte heller uppdaterats. Men de kommer läggas till efterhand. Och då får ni följa. Eh, liksom, ni som spelar på servern kommer få liksom, se till och fråga varför ni inte kan komma in eller någonting. Om det är så så får vi se till vilka mod vi har uppdaterat och lagt till. Um, och detta kommer också att... Eh, Uppdateras på ett annat ställe. Så stay tuned. Så nu har, borde ni ha alla. Eh, från Buildcraft. Forestry. Industrial Craft. Logistics Pipes. Um, Iron Chest. Och Railcraft. Borde ligga i er modsmap. Här. 
Jag har också inventory tweaks här. Men eh, den är ju också så här eh, frivillig. Och eh, coaching and core not enough items är också frivilligt. Um, så. Nu ska vi installera det. Så för att installera det så vill ni då eh, ta och, och eh, klicka på den här ikonen här i MultiMC. Som heter Add New Instance. Vi döper den till Tutorial. Så här. Ni kan ändra ikonen här om ni vill. Eh, se, diamond block. Okej, okay, fint. Sen vad ni gör är ett Edit Mods. Och här ser ni nu, jar mods, core mods och mods. Kommer ni ihåg, det var de här mapparna som vi precis gjorde här. Så med jar mods är allt vi behöver göra. Klicka add. Och gå in i vår jar map. Lägga till först Minecraft Forge. Sen lägga till Mistcraft. Och till sist lägga till Optifine om ni nu vill ha det. Klicka Reload och Close. Ni, vad ni kan göra är att ni kan välja inloggnings... Klicka i inloggningsinformation. Uh, klicka Play och nu kommer den att ladda ner, uh, ladda ner såna här Minecraft-filer. Och det kommer inte ta särskilt uh, lång tid. Det är precis det vanliga som händer när du startar upp Minecraft för första gången. Och sen så kommer den alltså att eh, lägga in dessa modden i din minecraft.jar. Och om allting har gått enligt planerna nu, vilket jag förhoppningsvis har gjort, så borde ni se den där lilla FML som kom upp där uppe, eller där nere. Det står inte för fuck my life, som Martin trodde. Och eh, <laughs> eh, ni kan skapa en ny värld. Och om allting går eh, rätt, Så borde ni komma in i uh, värld. Se. Vad är mina kontroller? Så. Okej. Okay. Uh, och sen kan ni save and quit. Och om ni vet att ni har gjort rätt ifall ni har den här mods-knappen här. Ni kan också gå in på video settings så ser ni alla dessa saker. Okej, okay, bra. Nu får ni stänga ner det. Perfekt. Och eh, nu vad vi gör är att vi går in på Edit Mods. Eh, och i Core Mods så vill vi då lägga till Coaching and Core. Och Not Enough Items. Klicka Reload och Close. Eller ja. Och sen kan vi lägga till alla mods i eh, denna mappen också som Buildcraft. Forestry. Det är nu modsfliken. Industrial Craft. Inventory Tweak som ni nu valde att ladda ner det. Uh, logistics Pipes. Och ett mod jag glömde visa länken för är. Uh, eller i alla fall visa länken för var. Um, uh, more Enchantments. Men det kommer finnas i beskrivningen så. Uh, no worries. More Enchantments. Nej, det kommer finnas i beskrivningen. Jag visar inte den. Och Railcraft. Perfekt. Nu klickar vi bara på Reload och sen Play. Okej. Okay. Och nu är ni i princip färdiga. Det är en liten sak till som man måste göra. Och det är att det är ett par ID-konflikter. Och just nu så är moddet uh, uh, ID-resolver inte uppdaterat till 1.3. Vilket är lite synd. Så därför måste jag göra detta... Uh, manuellt. Men eh, så fort ID Resolver är eh, uppdaterat eh, så kan ni ladda ner den. Så NI borde finnas här. Och ni kan, om vi går vidare så borde vi kunna se ja, lite Industrial Craft och en eh, sån här lite Forestry in the, ja, Build Craft och sånt. Men till exempel ett perfekt exempel på den här ID-konflikten är om vi tar och spånar oss in en, uh, en bok. Sätter ni på ett inventory så får vi ett world anchor. Det är ju inte så det ska vara. Eller hur? Så vi måste stänga ner det. Quit game. Och sen här i vår, där vi la vår multi MC så har det kommit en till map som heter instances. Här kan vi se alla våra sådana här 
till exempel Mox Snapshot Tutorial. Om vi går in i vår tutorial så kommer vi hitta vår uh, min- uh, Minecraft map. Här är exakt vanliga uh, Minecraft map. Här vill ni gå in i config. Och i config vill ni gå in i Mistcraft. Och här får ni bara ändra numren. Jag brukar bara lägga till en trea framför allting. Eller byta ut tvåna mot treor. För det brukar funka då. Och eh, så när ni har gjort det, jag tänker bara göra ett par stycken. Så sparar ni genom att trycka på Ctrl S och stänger ner det. Och sen borde det vara eh, fixat. Um, I några fall så får man lite Railcraft problem. Och då kanske man behöver eh, öppna en sån här. Wellcraft med vilken texteditor som helst och eh, ändra dessa. Så om vi sätter denna till ja, 600 eller någonting. Och om vi nu till exempel, vilken var den nu? Link for Crystal Books. Um, item. Vi ändrar dessa. Så, och nu, om vi stänger ner den mappen och öppnar vår tutorial igen, så borde det funka att logga in. Och förhoppningsvis... Um, spela. Men ibland så... Ja, om det kraschar så betyder det för att du har gjort, gjort någonting fel. Så då är det bara att du går in i instances. Kanske var det så att vi inte skulle ha ändrat vår railcraft. Vi ändrar den till kanske något felaktigt nummer. Då öppnar vi detta. Jag gillar att öppna det med notepad plus plus. Och sätter det till, ja vad vet jag. 460. 499, why not? Kanske. Uh, och vi testar att köra igen och om ni har fler såna här id fixar ni kan alltid sätta tillbaka det till normala och så det borde fixa det. Uh, men uh, Mistcraft fun- uh, funkar att uh, ändra och ni borde inte ändra någonting, behöva ändra någonting i Railcraft. Men uh, jag tänkte bara visa er hur man gör och id resolver kommer sagt att uppdateras förhoppningsvis. Så det är ingen fara att se så ni kraschar. Uh. Som vi öppnar en gång till och kanske bara drar tillbaka det. Fyra har det. 67 kanske någonting. Jag vet inte. Men. Uh, det är uh, det. Så skit he- helt enkelt i Railcraft. Ni borde inte behöva ändra det. Och uh, Ja. Bara ändra Mistcraft-värdena tills eh, ni får en linking bok utav en bok. Och då, då borde ni vara klara och eh, kunna spela. Och om ni har några andra problem så kan ni såklart fråga mig. Det här är mer en video som är riktad till de som spelar på Mox. Så ja, tack för att ni har tittat. Hej då!